O governador do Amazonas, Wilson Lima, se reuniu com secretários do Estado para alinhar ações e construir planos de trabalho estadual para enfrentar a estiagem que está prevista para este ano. Segundo o monitoramento realizado pelo Estado, os dados apontam a possibilidade de uma seca tão ou mais severa do que a seca que ocorreu no ano passado. O Wilson Lima determinou que secretarias trabalhem no planejamento prévio para os efeitos da estiagem. Nós estamos fazendo essa reunião de alinhamento com todas as secretarias envolvidas diretamente é, nessas ações de combate à estiagem e também de ajuda é, aos nossos irmãos que, serão, que poderão ser afetados, seja é, no que diz respeito à ajuda humanitária, seja na atividade econômica, seja na questão ambiental, com o desmatamento e também com, a, com, é, com as queimadas, para que todo mundo, todas as secretarias, se antecipem naquelas é, suas ações. Estavam presentes na reunião o vice-governador e mais 30 secretários e gestores do governo do Amazonas. O secretário-executivo da Defesa Civil, Francisco Máximo, apresentou o panorama e indicadores para 2024. Os estudos hidroclimatológicos mostram que está praticamente descartado é, a possibilidade de termos uma enchente esse ano. E o que nos deixa ainda mais preocupado porque os rios não vão se recuperar o suficientemente para, no período da vazante, poder ter uma condição de vazante mínima que garanta a normalidade e a trafegabilidade é, das nossas embarcações. Desde o mês de janeiro, a Defesa Civil tem realizado reuniões com setores da indústria, comércio, poderes públicos, empresas de telecomunicações e concessionárias de água e energia para fornecer informações e coordenar ações de prevenção diante da possibilidade de outra estiagem severa neste ano. Os níveis dos rios em todas as calhas do Amazonas estão abaixo do esperado para o período comparado aos anos anteriores. A cota do Rio Negro chegou à marca de 25,57 metros. Em anos anteriores, deste mesmo período e data, a marca era de 27,33 metros em 2023, 28,99 metros em 2022 e 29,30 metros em 2021. Entre as ações consideradas urgentes estão a dragagem dos rios, que será feita pelo governo federal por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transportes, manutenção dos portos e aeroportos, controle de qualidade do ar, soluções para o acesso à água potável e medidas que evitem o desabastecimento de combustíveis, comércios e comunicações.